ഇന്ന് നമുക്ക് കോശത്തിനെ പറ്റി കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അറിയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം ആദ്യമായിട്ട് കോശമർമ്മം അഥവാ ന്യൂക്ലിയസ് കോശത്തിൻ്റെ തലച്ചോറെന്നാണ് കോശമർമ്മത്തിനെ അറിയപ്പെടുന്നത് കോശത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ് കോശമർമ്മമാണ് കോശത്തിൻ്റെ തലച്ചോറെന്നറിയപ്പെടുന്ന കോശമർമ്മം അഥവാ ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് കോശത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അപ്പം കോശത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ് കോശമർമ്മം അഥവാ ന്യൂക്ലിയസ് ബ്രെയിൻ ഓഫ് ദ സെൽ അഥവാ കോശത്തിൻ്റെ തലച്ചോറ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കോശമർമ്മമാണ് കോശമർമ്മത്തിനകത്ത് നൂല് പോലെയുള്ള സ്ട്രക്ചറുകളുണ്ട് ഇതിനെ പറയുന്നത് ക്രോമസോം എന്നാണ് കോശമർമ്മത്തിനകത്ത് കാണപ്പെടുന്ന നൂല് പോലെയുള്ള സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് ക്രോമസോം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്രോമസോം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഡി എൻ എയും ഹിസ്റ്റോൺ പ്രോട്ടീൻസ് എന്നിവ ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ ക്രോമസോം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കോശമർമ്മത്തിലെ നൂല് പോലെയുള്ള സ്ട്രക്ചറുകളെ പറയുന്ന പേരാണ് ക്രോമസോംസ് ഈ ക്രോമസോം ഡി എൻ എയും ഹിസ്റ്റോൺ പ്രോട്ടീൻസും ചേർന്നാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് റൈബോസോമാണ് എന്താണ് റൈബോസോം കോശത്തിൽ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നടക്കുന്നത് റൈബോസോമിലാണ് റൈബോസോം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോശാംഗം അഥവാ ഒരു ഓർഗനലാണ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു ഇതാണ് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം കോശത്തിൽ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് അഥവാ മാംസ്യ സംശ്ലേഷണം നടക്കുന്ന ഭാഗം ഏതാണ് റൈബോസോം അപ്പം കോശത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നടക്കുന്ന കോശാംഗം അഥവാ സെൽ ഓർഗനലാണ് റൈബോസോം മാംസ്യ സംശ്ലേഷണം കോശത്തിൽ മാംസ്യ സംശ്ലേഷണം നടക്കുന്ന ഭാഗമാണ് റൈബോസോം ഇതിനെ പ്രോട്ടീൻ ബാക്ക് ഫാക്ടറി എന്നറിയപ്പെടുന്നു അപ്പം കോശത്തിൻ്റെ പ്രോട്ടീൻ ഫാക്ടറി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് റൈബോസോം കോശത്തിൻ്റെ പ്രോട്ടീൻ ഫാക്ടറി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കോശത്തിൽ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് അഥവാ മാംസ്യ സംശ്ലേഷണം നടക്കുന്നതും റൈബോസോമിലാണ് ഇനി സെൽ വാൾ അഥവാ കോശഭിത്തിയെ പറ്റി ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിൻ്റ് പറയാനുള്ളത് കോശഭിത്തി എന്ന് പറയുന്നത് സസ്യകോശത്തിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് കോശങ്ങൾ സസ്യകോശവുമുണ്ട് ജന്തുകോശവുമുണ്ട് പക്ഷേ സസ്യകോശത്തിൽ മാത്രമാണ് കോശഭിത്തി കാണപ്പെടുന്നത് ഈ കോശഭിത്തി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സെല്ലുലോസ് കൊണ്ടാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് കോശഭിത്തി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സെല്ലുലോസ് കൊണ്ടാണ് കോശഭിത്തി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കോശഭിത്തിയിൽ മൂലകങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെ മൂലകങ്ങളാണ് കാൽസ്യവും മഗ്നീഷ്യവും കോശഭിത്തിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മൂലകങ്ങളാണ് കാൽസ്യം മഗ്നീഷ്യം അപ്പം കോശഭിത്തി സസ്യ കോശത്തിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്നതാണ് സെല്ലുലോസ് കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മൂലകങ്ങളാണ് കാൽസ്യം മഗ്നീഷ്യം പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് കോശത്തിൽ മാംസ്യ സംശ്ലേഷണം നടക്കുന്ന ഭാഗം ഏതാണെന്നാണ് അത് റൈബോസോമാണ് ജോർജ് എമിൽ പലേഡ് എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് റൈബോസോം കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ജോർജ് എമിൽ പലേഡ് കോശത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നടക്കുന്ന ഭാഗമാണ് റൈബോസോം അതൊരു സെൽ ഓർഗനലാണ് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ജോർജ് എമിൽ പലേഡാണ് കോശത്തിൻ്റെ മസ്തിഷ്കം ഇത് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതിനെ കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുവാണ് അപ്പോൾ കോശത്തിൻ്റെ മസ്തിഷ്കം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ന്യൂക്ലിയസ് കുറേ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇനി അടുത്ത് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അതായത് പി എസ് സിക്ക് ചോദിക്കാനായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോമിലുള്ള സയൻസ് ബയോളജി അടുത്തത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് ഒന്നുകൂടെ പറയാനുള്ളത് കോശത്തിൻ്റെ പവർ ഹൗസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്തിനെയാണ് മൈറ്റോകോൺട്രിയാണ് കോശത്തിൻ്റെ പവർ ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തത് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് എന്നാലും ഒന്നുകൂടെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും ഓർമ്മ വരും അടുത്തത് കോശത്തിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഫാക്ടറി കോശത്തിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഫാക്ടറി എന്നറിയപ്പെടുന്നതും പവർ ഹൗസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഒക്കെ മൈറ്റോകോൺട്രിയാണ് ഇനി കോശത്തിൻ്റെ അസ്ഥികൂടം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അന്തർദ്രവ്യ ജാലിക അഥവാ എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലത്തിനെയാണ് അന്തർദ്രവ്യ ജാലികയെ പറ്റിയും നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സിസ്റ്റം പോലെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അത് അതുമാത്രമല്ല കോശത്തിൻ്റെ അസ്ഥികൂടം എന്നറിയപ്പെടുന്നതും അന്തർദ്രവ്യ ജാലിക അഥവാ എൻഡോ പ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലത്തിനെയാണ് ഇനി കോശത്തിൻ്റെ ആത്മഹത്യാ സഞ്ചികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്തിനെയാണ് ലൈസോസോം അതും ഒരു സെൽ ഓർഗനൽ അഥവാ ഒരു കോശാംഗമാണ് അപ്പം കോശത്തിൻ്റെ ആത്മഹത്യാ സഞ്ചികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് ലൈസോസോം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് കോശത്തിൽ എനർജി കർ കോശത്തിൻ്റെ എനർജി കറൻ
കോശത്തിൻ്റെ എനർജി കറൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ ടി പി ആണ് കോശത്തിൻ്റെ എനർജി കറൻസി എ ടി പി ഇനി കോശത്തിൽ ട്രാഫിക് പോലീസ് ഉണ്ട് അതായത് കോശത്തിനകത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ കോശത്തിൻ്റെ ട്രാഫിക് പോലീസായിട്ട് അതായത് എങ്ങനെയാണ് പോകേണ്ടതെന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ട്രാഫിക് പോലീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗോൾഗി ബോഡീസിനെയാണ് അതും ഒരു കോശാംഗമാണ് ഒരു സെൽ ഓർഗനലാണ് അപ്പോൾ കോശത്തിൻ്റെ ട്രാഫിക് പോലീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന കോശാംഗം അഥവാ സെൽ ഓർഗനൽ ഏതാണ് ഗോൾഗി ബോഡീസാണ് അടുത്തത് പ്രോട്ടീൻസിനെ പറ്റിയാണ് പറയാനുള്ളത് അതായത് കോശത്തിൽ പ്രവൃത്തിയെടുക്കുന്ന കുതിരകൾ കോശത്തിനകത്ത് ജോലികളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കോശത്തിൽ പ്രവൃത്തിയെടുക്കുന്ന കുതിരകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടീൻസിനെയാണ് കോശത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയെടുക്കുന്ന കുതിരകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെയാണ് പ്രോട്ടീൻസിനെയാണ് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ബേസിക് പോയിൻറ്റ്സ് സെല്ലിനെ പറ്റി പറയാം ഇത് ഒരു കോമൺ ആണ് എപ്പോഴും ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നാൽ സിമ്പിൾ ആണെന്ന് പറയും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും കൊച്ചു കുട്ടിയാകുമ്പോൾ തട്ടേ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ജനറൽ നോളജ് വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ജനറൽ നോളജ് അപ്പം ഇത് കോശത്തിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ജനറൽ നോളജ് ഏറ്റവും വലിയ കോശം ഏത് ലോകത്തിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കോശം ലാർജസ്റ്റ് സെൽ ഒട്ടക പക്ഷിയുടെ മുട്ട എഗ് ഓഫ് ഓസ്ട്രിച്ച് ആണ് ഏറ്റവും വലിയ കോശം ലാർജസ്റ്റ് സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ ഏറ്റവും വലിയ കോശം എന്ന് പറയുന്നത് ഒട്ടക പക്ഷിയുടെ മുട്ടയാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ കോശം വലിയ കോശം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ കോശവും ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറിയ കോശം ഏതാണ് മൈക്രോ പ്ലാസ്മ അഥവാ ചിലപ്പം പി പി എൽ ഒ എന്നൊരു ഓപ്ഷനും തരും അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്യൂറോ ന്യൂമോണിയ ലൈക്ക് ഓർഗാനിസം ന്യൂ ന്യൂമോണിയ ലൈക്ക് പ്യൂറോ ന്യൂമോണിയ ലൈക്ക് ഓർഗാനിസം ആണ് മൈക്രോ പ്ലാസ്മ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പി പി എൽ ഒ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനും കൂടെ വരുന്നത് ഏറ്റവും ചെറിയ കോശം മൈക്രോ പ്ലാസ്മ അഥവാ പി പി എൽ ഒ പ്ലൂറോ ന്യൂമോണിയ ലൈക്ക് ഓർഗാനിസം ഇത് നമ്മൾ ജനറലായിട്ട് പറഞ്ഞതാ ഇനി നമ്മളുടെയൊക്കെ ശരീരത്തിൽ സെല്ലില്ലേ അതിൽ ഏറ്റവും വലുതേതാ ചെറുതേതാ നീളം കൂടിയതേതാ ഇതാണ് അടുത്ത് പറയാനുള്ളത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കോശം ലാർജസ്റ്റ് സെൽ ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബോഡി അണ്ടകോശമാണ് ഓവം മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കോശം അണ്ടമാണ് ഓവ അത് അതുപോലെ തന്നെ വലുതുണ്ടെങ്കിൽ ചെറുതുമുണ്ട് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ കോശം ഏതാണ് സ്മോളസ്റ്റ് സെൽ ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ബീജകോശം അഥവാ സ്പേം ലാർജസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അണ്ടകോശം അഥവാ ഓവമാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ സ്മോളസ്റ്റ് ചെറിയ കോശം എന്ന് പറയുന്നത് ബീജകോശം അഥവാ സ്പേം ആണ് നമ്മൾ ലാർജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു സ്മോളസ്റ്റ് പറഞ്ഞു ഇനി ലോങ്ങസ്റ്റ് ആണ് അതായത് നീളം കൂടിയത് വലിപ്പം കൂടിയത് അണ്ടകോശം അഥവാ ഓവമാണ് വലിപ്പം കുറഞ്ഞത് ബീജകോശം അഥവാ സ്പേം ആണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും നീളമേറിയ കോശം അതായത് ലോങ്ങസ്റ്റ് സെൽ ഇൻ ദ ഹ്യൂമൻ ബോഡി നാഡീകോശം അഥവാ ന്യൂറോൺ ആണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ കോശം മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ കോശം ഇനി അടുത്തത് കോശം കണ്ടുപിടിച്ചത് ആര് ഇത് നേരത്തെ ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞതാ കുറേ സയൻറ്റിസ്റ്റുകളുടെ പേര് പറഞ്ഞു ആദ്യമായിട്ട് ഒരു കോർക്കിൻ്റെ ഭാഗം എടുത്ത് മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഡെഡ് സെല്ല് കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ സെല്ലിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ ആരാണ് കോശം കണ്ടുപിടിച്ചത് റോബർട്ട് ഹുക്ക് ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് അന്ന് ഞാൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി സിക്സ്റ്റീൻ ഹൺഡ്രഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ തൊട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് തുടങ്ങിയെങ്കിലും അദ്ദേഹം കോശം കണ്ടുപിടിച്ചത് സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് കാലഘട്ടത്തിലാണ് അപ്പോൾ കോശം കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് റോബർട്ട് ഹുക്ക് അപ്പോൾ കോശം കഴിഞ്ഞാൽ കോശത്തിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് അതിൻ്റെ മർമ്മം കോശത്തിൻ്റെ മർമ്മം അഥവാ ന്യൂക്ലിയസ് രണ്ടും റോബോട്ടുകളാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് പക്ഷേ ഒരാൾ ഹുക്കും ഒരാൾ ബ്രൗണും ആണ് അത് തമ്മിൽ മാറിപ്പോകരുത് ആദ്യം അല്ലേ കോശം കണ്ടുപിടിച്ചേ കോശം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മാത്രമല്ലേ കോശം മർമ്മം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ആദ്യം ഹുക്കാണ് വരേണ്ടത് പിന്നീടാണ് ബ്രൗൺ വരേണ്ടത് അപ്പോൾ കോശമർമ്മം കണ്ടെത്തിയത് ആരാണ് റോബോട്ട് ബ്രൗൺ കോശ സിദ
രക്തകോശമാണ് റെഡ് ബ്ലഡ് കോർപ്പസെൽസ് അഥവാ അരുണ രക്താണുക്കൾ അപ്പോൾ കോശമാർമ്മ കോശം കണ്ടുപിടിച്ചത് റോബോർട്ട് ഹുക്ക് ആണ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിൽ കോശമാർമ്മം റോബോർട്ട് ബ്രൗൺ ആണ് കോശ സിദ്ധാന്തം എം ജെ ശ്രീഡനും തിയോഡ ഷാനും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ആയുർദൈർഘ്യം കൂടിയ രക്തകോശം റെഡ് ബ്ലഡ് കോർപ്പസെൽസ് അഥവാ അരുണ രക്താണുക്കളാണ് അപ്പം ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ കോശത്തെ പറ്റിയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾ ആരും ഒരു കമൻറ്റ് പോലും പറയുന്നില്ല എനിക്ക് എന്നാലല്ലേ എൻ്റെ ക്ലാസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റുക